ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஐசோ குவாண்ட் கர்வ் பற்றிலாம் நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஐசோ அது நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற இன்புட்ஸில் வந்து என்ன சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தினாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் வந்து சேம் அவுட் புட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இந்த ஐசோ கான்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஐசோ காஸ்ட் லைன் காஸ்ட்னா என்ன அதற்காக நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன செலவு பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ ஒரு ரா மெட்டீரியல் வாங்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் நான் வந்து செலவு பண்ணி தான் அந்த ரா மெட்டீரியலை நான் வாங்கணும் ஸோ அதை பற்றின ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு இது தான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் ஓகேவா ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த ப்ராடக்டை நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் நான் வந்து அதுக்கு செலவு பண்ண போகிறேன் அதில் ஏற்படக்கூடிய என்ன சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தினா என்னோட காஸ்ட்டில் வந்து அது சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் ஓகேவா த ஐசோ காஸ்ட் லைன் இஸ் அன் இம்பார்ட்டண்ட் காம்பனன்ட் இன் அனலைசிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிஹேவியர் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரொடியூசர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிஸ்னஸில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு காஸ்ட்டை வந்து நம்ம பொருளுக்கு நிர்ணயிக்கிறோம் எவ்வளோ காஸ்ட் நம்ம வந்து செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஐசோ காஸ்ட் லைன் அப்படின்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஐசோ காஸ்ட் லைன் இல்லஸ்ட்ரேட்ஸ் ஆல் த பாசிபிள் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபேக்டர்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் டு கிவன் காஸ்ட் அண்ட் ஃபார் எ கிவன் ப்ரொடியூசர்ஸ் பட்ஜெட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசோ காஸ்ட் லைன் அப்படின்றது வந்து எதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாஸ் இப்போ டூ ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் பார்த்தோம் இந்த கேபிட்டல் அண்ட் லேபரில் வந்து நாம் செலவு பண்ணக்கூடிய செலவு இப்போ எவ்வளோ நான் நான் வந்து என்னுடைய கே பிஸ்னஸில் வந்து எவ்வளோ கேபிட்டல் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அதில் எவ்வளோ லேபர் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன காம்பினேஷன்ஸில் வந்து நான் வந்து இவங்கள பிஸ்னஸில் வந்து நான் யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக எனக்கு ஆகக்கூடிய செலவு இப்போ லேபர்ஸ்க்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும் நான் வந்து அவங்களுக்கு வேஜஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா நான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அதே போல் கேபிட்டல்னால் என் கையில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் போட போகிறேன் நான் ஐம்பதாயிரம் போத்து போட போகிறேன்னா இல்லை பத்தாயிரம் போட போகிறேன்னா அப்படின்ற காம்பினேஷன்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ண போகுது அவருடைய பட்ஜெட்டை வந்து எவ்வளோ செலவு ஆகும் ஒரு ப்ராடக்டை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம்னா எனக்கு நான் என்ன காம்பினேஷனில் கொடுத்தா எனக்கு எவ்வளோ செலவுகள் வரும் அப்படின்றத சொல்கிறது தான் இந்த ஐசோ காஸ்ட் லைன் இந்த ஐசோ காஸ்ட் லைன் மூலிமா வந்து என்னென்ன காம்பினேஷன் கொடுத்தா எனக்கு சேம் காஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அப்படின்றத ப ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட்டை கொடுக்கும் சிம்பிளி ஸ்டேட்டட் அண்ட் ஐசோ காஸ்ட் லைன் ரெப்ரஸன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்புட்ஸ் விச் ஷோஸ் த சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கார் என்ன நம்மளுடைய இன்புட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் வந்து நம்ம என்ன டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் கொடுத்தாலும் கூட நமக்கு என்னது சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அது ஆகக்கூடிய செலவு வந்து எப்படி இருக்கும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ த ஐசோ காஸ்ட் லைன் கிவ்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரைசஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த ஃபோம் ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இந்த ஐசோ காஸ்ட் லைன் அப்படின்றது வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு கொடுக்குது என்ன ப்ரைஸஸ் வந்து ஃபேக்டர் ப்ரைஸஸ் ஃபேக்டருக்காக நம்ம என்னென்ன ப்ரைஸஸ் நம்ம வந்து சென் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் ஒரு நம்ம கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ் என்ன அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறது தான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆஸ் ஐசோ ப்ரைஸ் லைன் ஆர் ஐசோ இன்கம் லைன் ஆர் ஐசோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லைன் ஆர் டோட்டல் அவுட் லேக் இந்த நாலு பேரில் எப்படி சொன்னாலும் அதுக்கு நேம் என்னது ஐசோ காஸ்ட் லைன் அவ்வளோதான் ஓகேவா அது வந்து ஐசோ ப்ரைஸ் லைனுன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐசோ இன்கம் லைனுன்னு சொல்லலாம் ஐசோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லைனுன்னு சொல்லலாம் டோட்டல் அவுட் லேக் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டேபிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க யூனிட்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ரைஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் லேபர் ப்ரைஸ் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ காம்பினேஷன் ஏ ஏ என்ன காம்பினேஷன் கேபிட்டல் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க லேபர் வந்து ஜீர
நூற்றி இருபது ரூபா தான் இது ஸோ என்ன காம்பினேஷனில் நான் கொடுத்தாலும் எனக்கு வரக்கூடிய டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது அதுதான் ஐசோ காஸ்ட் லைன் ஸோ சப்போஸ் தட் ஏ ப்ரொடியூசர் ஹேஸ் எ டோட்டல் பட்ஜெட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி நான் வந்து என்னோடய ஒரு ப்ராடக்ட் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய பட்ஜெட் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா தான் ஆகணும் ஓகேவா நூற்றி இருபது ரூபாக்குள்ளே நான் வந்து என்னுடைய கேபிட்டல் என்னுடைய லேபர் இது ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான செலவு இவ்வளோ தான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அண்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் ஏ சர்டன் லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் ஈ ஹேஸ் டு ஸ்பெண்ட் திஸ் அமௌண்ட் ஆன் டூ ஃபேக்டர்ஸ் லேபர் அண்ட் கேபிட்டல் ஸோ ரெண்டு ஃபேக்டரில் வந்து அது என்ன பண்ண போகிறாரு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாரு எது எது கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் இப்போ ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸில் கேபிட்டல் வந்து முப்பது ரூபா போடுறாரு லேண்ட் வந்து பத்து ரூபா ஓகேவா ப்ரைசஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ ஐசோ காஸ்ட் கவ் கேன் பி ட்ரான் பை யூசிங் த ஃபாலோயிங் ஹைப்போத்தட்டிக்கல் டேபிள் இப்போ அந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி இந்த டைக்ராம் வந்து போட்டிருக்காங்க தேர் ஆஃப் ஹை காம்பினேஷன்ஸ் அஞ்சு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கா அந்த அஞ்சு காம்பினேஷன்ஸையும் வந்து இங்கே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க நாலு கேபிட்டல் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ லேபர் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நாலு லேபர் இருக்க மூணு லேபர் இருக்கிற இடத்துல மூணு கேபிட்டல் கொடுக்குறாங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லேபர் இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு கேபிட்டல் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுது எல்லாத்துமே என்ன காம்பினேஷனில் நீங்கள் வந்து கேபிட்டலிய லேபருடைய காஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு மொத்தமாக எவ்வளோ தான் ஆகுது ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் காஸ்ட் ஆகுது ஃபேக்டருடைய ஃபேக்டரில் என்ன சேஞ்சஸ் நீங்கள் ஏற்படுத்தினாலும் அந்த காஸ்ட் வந்து ஒரே இதுவாக தான் இருக்குது அதுதான் வந்து ஐசோ காஸ்ட் லை ஓகேவா ஸோ சிம்பாலிக்கலி இப்போது ஃபோர் கேபிட்டல் ஆனால் ஜீரோ லேபர்னாலும் நூற்றி இருபது ரூபா தான் எனக்கு காஸ்ட் ஆகுது நான் வந்து த்ரீ கேபிட்டல் கொடுத்து த்ரீ லேபர்ஸை நான் யூஸ் பண்ணாலும் எனக்கு அதே நூற்றி இருபது ரூபா தான் ஆகுது ஸோ அந்த அஞ்சு காம்பினேஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு உங்கள் பட்ஜெட்டு நூற்றி இருபது ரூபா தான் ஆகுது தஸ் ஆல் த காம்பினேஷன்ஸ் ஏ பி சி டி அண்ட் இ காஸ்ட் த சேம் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எந்த காம்பினேஷனில் நீ கேபிட்டல் லேபரை கொண்டு வந்தாலும் எனக்கு ஆகக்கூடிய செலவு நூற்றி இருபது ரூபாய் தான் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் டென் இட் இஸ் ஷோன் தட் த காஸ்ட் டு பி இன்கர்ட் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் லேபர் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் பை த ட்ரையாங்கிள் ஓஏஇ த லைன் ஏஇ இஸ் கால்ட் திஸ் தி ஐசோ காஸ்ட் லைன் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா ஓஏஇ அப்படின்ற ஒரு இது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆகக்கூடிய காஸ்ட் ஓ ஏஇ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆகக்கூடிய காஸ்ட் இந்த ஏ டு இ அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோ காஸ்ட் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐசோ காஸ்ட் லைன் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து தன்னுடைய பட்ஜெட் வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் அப்படின்னும் பொழுது எந்த காம்பினேஷனில் தன்னுடைய ஃபேக்டர்ஸை வந்து அவர் வந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸ்க்கு அவர் செலவு பண்ணாலும் அவருக்கு வரக்கூடிய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவர் நினச்ச அந்த சேம் காஸ்ட் வந்து தான் அதில் வரும் ஸோ அதுதான் வந்து ஐசோ காஸ்ட் லைனு ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ